எல்லாவும் மேகங்களாக எப்பொழுதும் உங்களுடன் மேகம் சேனல் முதல்ல யூடியூப்குள்ள போங்க அங்க சர்ச்ல மேகம் ஸ்பேஸ் டிவி அப்படிங்கறத டைப் பண்ணுங்க அப்புறம் மேகம் டிவி வந்ததும் உள்ள கிளிக் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாங்க அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள்ட்ட வந்துடும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறது தயிர் உடலுக்கு தேவையான அருமருந்தா இருக்குது அப்படின்னா பொதுவா ஒரு சிலருக்கு தயிர் மோர பார்த்தாலே பிடிக்காது ஆனா ஒரு சிலருக்கு தயிர் இல்லாம சாப்பாடும் உள்ளவே இறங்காது தயிர் நம்மளுடைய உடலுக்கு குளிர்ச்சி தர்றது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஜீரண சக்தியும் தருதுன்னு சொல்றாங்க பால் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பால் மட்டும்தான் ஜீரணமாயிருக்கும் ஆனா தயிர் சாப்பிட்ட ஒரு மணி நேரத்துல தொண்ணூத்தி ஒரு சதவீதம் உடனே ஜீரணமாகக்கூடிய எல்லா சக்தியும் இந்த தயிருக்கு இருக்குது பால்ல லாக்டோ அப்படிங்கிற ஒரு சத்து இருக்குது தயிர்ல லாக்டோ பேசில் அப்படிங்கிற என்சைம் இருக்குது இந்த என்சைம் தான் ஜீரண சக்தியை தூண்டி வயிற்று கோளாறுகளை சரி செய்யுது வயிறு சரியில்லாதப்ப தயிர் சொத்த அதிகமா டாக்டர் சாப்பிட சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு காரணமும் இதுதான் பால் கூட வயிற்ற மந்தமாக்கி ஜீரண சக்தியை குறைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா இந்த தயிர் அப்படி கிடையாது அதிகமா வயிற்று போக்கு ஏற்படும் போது கூட வெந்தயத்தோட தயிர் ஒரு கப்பு சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வயிற்றுல பெரும்பாலும் எந்த சக்தியும் இல்லாம நம்மளுடைய வயிற்று போக்கு குறையறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாவே இருக்குது பிரியாணி போன்ற உணவுகளை நம்ம சூடு தரக்கூடிய உணவுகளை அதிகமா சாப்பிடும் போதுதான் அது கூட நம்ம தயிர் வெங்காய பச்சடி சாப்பிடறதுக்கு காரணமும் இதாத்தான் இருக்குது இளம் பெண்கள் எல்லாம் தயிர் சாப்பிடறதுனால அவங்களுடைய உடலுக்கு தேவையான கால்சியமும் இந்த தயிர்ல இருந்து கிடைக்குது சரியான நேரத்துக்கு உணவு சாப்பிடாம பலரும் நேரத்தை தட்டி கழிக்கிறாங்க தினமும் உணவுல நம்ம தயிரையும் மோரையும் அதிகமா சேர்த்துக்கணும் இது நம்ம அல்சர் வராம நம்மளை பாதுகாக்குது அது மட்டும் இல்லாம லாக்டிக் அமிலத்தால இது அழிக்கப்படுதுன்னு சொல்றாங்க அதனால ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது தயிர உணவுல எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தயிர்ல முக்கியமான வைட்டமின் சத்துக்கள் புரத சத்துக்கள் அடங்கி இருக்குது கால்சியம் ரிப்போவ்லேவின் வைட்டமின் பி இது எல்லாமே தயிர்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒண்ணுதான் தயிர்கள்னால இத்தனை நன்மைகள் இருக்குதா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தக்க விஷயமும் இருக்குது அதாவது மலம் கழிச்சதுக்கு அப்புறமா சிலருக்கு மலக்குடல் எரிச்சல் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த சமயத்துல தயிரையும் எலும்புச்சு சாறையும் சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது குணமாயிரும் சில தோல் வியாதிகளுக்கு மோர்ல நினைச்ச துணிய பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல கட்டி வர்றது மூலமா கூட இது ஒரு சிறந்த மருந்தா இருக்குது தோல்விக்கு நோய்க்கு கூட மோர்கட்டு தான் சிறந்த மருந்துன்னு சொல்றாங்க பால தயிரா மற்றும் பாக்டீரியா குடல்ல உருவாகும் நோய் கிருமி பாக்டீரியா வளர்ச்சியை தடுக்குது தயிர்ல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும் இப்படி நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியாவை நம்ம உடல்ல ஏற்படுத்துறதுக்கும் அந்த பாக்டீரியாவை உருவாக்குறதுக்கு தயிர் உதவியா இருக்குது அப்புறம் வயிற்று போக்குக்கு காரணமாக கூடிய கிருமிகள் வந்து தயிர் மோர்ல இருக்கக்கூடிய லாக்டிக் அமிலத்தினால விரட்டி அடிக்கப்படுது மஞ்ச காமாலையின் போது கூட தயிரோ மோரோ சிறிதளவு தேனை கலந்து உட்கொள்றதுனால சிறந்த உணவு முறையா அமைது தயிர சாப்பிட பிடிக்காதவங்க தயிர உணவுல வெவ்வேறு விதமா பயன்படுத்தலாம் முதலாவதா தயிரோட சர்க்கரைய கலந்து லெசி மாறி குடிக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா பன்னீர் கட்டிகளை உணவுல சேர்த்துக்கலாம் ஆனா அதை அதிகம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொழுப்பு சத்து அதிகமாயிரும் மோரா கடைஞ்சு உப்பு கொத்தமல்லி கருவேப்பில பெருங்காயம் சேர்த்து நீர் மோரா கூட குடிக்கலாம் இன்னைக்கு தயிருடைய முக்கியமான சிறப்பு நலன்கள் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்குது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறைக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க இது நம்ம மேகம் சேனல்